குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான வீடியோ தான் ஏன்னா டே ஆஃப்டர் டுமாரோ வந்து எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்களா அதுக்கு ஒரு மாடல் கொஷின் பேப்பர் பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் கொஷின் பேட்டர்னில் ஒன் டு டுவெண்ட்டி வந்து ஒன் மார்க்ஸ் வரும் இப்போ வரிசையாக பார்க்கலாம் அந்த கொஷின் இது ஒரு ஜஸ்ட் மாடல் தான் இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் நிறைய கொஷின் ஆன்சர்ஸ் ரெஃபர் பண்ணணும் படிக்கணும் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்க த கிராண்ட் மதர் அக்செப்டட் ஹர் செக்லூஷன் வித் ரெசிக்னேஷன் ஸோ அக்செப்டட் ஹர் செக்லூஷன் செக்லூஷன்னா அதோட மீனிங் ஐசோலேஷன் தனியாக இருக்கிறத அவங்க ஏற்றுக்கிட்டாங்க செகண்டு பாருங்கள் ஹி பர்ஸ்வேடட் மீ டு லுக் டு லுக் இன் அட் த சேல் ரூம் பர்ஸ்வேடன்னா ஃபோர்ஸ் பண்ணுறது போகலான்னு சொல்கிறது தேர்ட் ஒன் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆர் த ரீபோசிட்டரிஸ் ஆஃப் நாலேஜ் ரீபோசிட்டரிஸ்னால் என்னென்னா ஸ்டோர் ஹவுஸ் ஒரு அறிவு சேமிக்க வைக்கிற இடம் மாதிரி ஸோ செக்லூஷன் ஐசோலேஷன் பர்ஸ்வைடட் ஃபோஸ்ட் ரப்போசிட் ரீபோசிட்டரிஸ்னால் ஸ்டோர் ஹவுசஸ் நீங்கள் வந்து ரெடியூஸ்டு சிலபஸ்னால் ஒன்று ரெண்டு நாலு அஞ்சு அஞ்சு இந்த லெசனுக்குரிய கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் படிச்சுக்கோங்க தென் ஃபோர்த் ஒன் பாருங்கள் த ஸ்பேரோ சாட் ஸ்கேட்டர்ட் ஆன் த ஃப்ளோர் ஸ்கேட்டர்டுனா செதறிக்க இருக்குது அதுக்கு ஆப்போசிட் வந்து என்னென்னா கேதர்டு தென் ஃபிஃப்த் ஒன் பாருங்கள் ஐ வுட் ஹியர்ட் ஆஃப் ஐ ஹேட் ஹியர்ட் ஆஃப் ஹவ் எக்ஸ்பென்சிவ் திங்ஸ் வேர் இன் அமெரிக்கா எக்ஸ்பென்சிவ்னா விலை உதிர் உயர்ந்த அதுக்கு ஆப்போசிட்டு சீப் இன்ஹரண்ட்டுனா உண்மையாக அதாவது இன்பானாக இருக்கிறது அதுக்கு ஆப்போசிட் வந்து அக்கியாடு பெறுதல் படித்து வெளியிலேருந்து கற்றுக்கிறது செவன்த் ஒன் பாருங்கள் சூஸ் அ டெட்ரா சிலபிக் வேர்டு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க மோனோ சிலபிக்னா ஒன் சிலபல் டைனா ரெண்டு ட்ரைனா மூணு டெட்ரானா நாலு சிலபல் பென்டா அஞ்சு பாலி சிலபிக்னா மோர் தேன் ஃபைவ் ஸோ இங்கே டெட்ரா சிலபிக் வேர்டு எதுன்னா ஃப்யூட்டலிட்டி ஃப்யூட்டலிட்டி ஃபோர் சிலபல் அண்ட் எயித் ஒன் ஐஐடி ஐஐடிக்கு என்ன அப்ரிவேஷனா இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி நைன்த் ஒன் சூஸ் அ வேர்ட் தட் கேன் பி பிளேஸ்ட் ஆஃப்டர் பட்டர் டு ஃபார்ம் அ காம்பவுண்டு வேர்ட் பட்டர் அட எது சேர்க்கலனா மில்க் பட்டர் மில்க் தென் டென்த் ஒன் சூஸ் அ ரைட் காம்பினேஷன் ஆஃப் த பிளண்டட் வேர்ட் க்ளோபிஷ் பிளண்டட் வேர்ட்னா தெரியும் ரெண்டு வேர்டு சேர்ந்து புதுசாக ஒரு வேர்டு உருவாகிறது ஸோ க்ளோபிஷ்னா குளோபல் ப்ளஸ் இங்கிலீஷ் இப்போ இது மாதிரி நிறைய பிளண்டிங் வேர்ட்ஸை நீங்கள் ஒன் மார்க்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது ஜஸ்ட் அ மாடல் தான் நீங்கள் நிறைய படிக்கணும் லெவன்த் ஒன் அது மாதிரி ஃபாரின் வேர்ட்ஸும் நிறைய லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க புக்லேயும் இருக்குது புக் பேக்லேயே இருக்குது ரெஸ்யூம் ரெஸ்யூம்னா எ ப்ரீஃப் சம்மரி இது மாதிரி இன்னும் இருக்குது அதையும் சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க தென் டெஃபினேஷன் ஆஃப் அ டேர்ம் பிப்ளியோ ஃபைல்னா லவ்வர் ஆஃப் புக்ஸ் புக்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கிறவங்களுக்கு பிப்ளியோ பிப்ளியோ ஃபைல்னு சொல்லுவாங்க தென் தேர்ட்டீன் பாருங்கள் ஃப்ரேசல் வேர்ப் அது மாதிரி ஃப்ரேசல் வேர்பும் நிறைய பார்த்துக்கோங்க மீரா டேக்ஸ் ஆஃப்டர் ஹர் கிராண்ட் மாதர் டேக்ஸ் ஆஃப்டர்னா ரிசம்பிள்ஸ் அவங்கள மாதிரியே இருக்கிறது எப்போ எழுத ஆன்சர்ஸ் எழுதுகிறப்பையும் ஆன்சரும் எழுதணும் ஆப்ஷனும் எழுதணும் ஃபோர்டீன்த் பாருங்கள் ப்ரிஃபிக்ஸ் லெஜிட்டிமேட்டோடு எதை சேர்க்கணும்னா இல் இல் லெஜிட்டிமேட் தென் ஃபிஃப்டீன்த்து தெர் இஸ் நோ வாட்டர் கொஷின் டேகு இஸ் அப்படியே போட்டோன்னா ஹெல்பிங் வர்பு தான் போடணும் நோன்றாங்க அப்போ நாட்டு இருந்தால் இங்கே நாட் போடக்கூடாது தேர்ன்றத டம்மி சப்ஜெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இஸ் தேர் சிக்ஸ்டீன்த் பாருங்கள் ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ் வித் சூட்டபிள் ப்ரப்போசிஷன் ஆனந்த் பாட் எர்ரிங் டேஷ் ஹசன் யாருக்காக வாங்கியிருக்கேன்னா ஃபார் ஹிஸ் சன் ஃபார் தான் கரெக்டான ப்ரப்போசிஷன் ப்ளூரல் ஃபார்ம் ஆஃப் க்ரைட்டீரியன் ஓஎனில் முடிஞ்சால் என்ன போடணும் ஏ போடணும் அந்த டிப்ஸ் மட்டும் மாதிரி லேர்ன் பண்ணி யூஎம் வந்து ஏ போடணும் ஐஏஎஸ் வந்து ஐஏஎஸ் முடியணும் ஏயில் முடிஞ்சுன்னா ஏஇ போடணும் அது மாதிரி க்ரைட்டீரியன் க்ரைட்டீரியா தென் எயிட்டீன்த்து பாருங்கள் சீதா ஹேஸ் அ கேட் டேஷ் ஐஸ் ஆர் ப்ளூ சீதாவுக்கு கேட் இருக்குது அதனுடைய ஐஸ் வந்து ப்ளூ கலரில் இருக்கு ஹூஸ் அதனுடைய மேக்ஸிமம் டேஷுக்கு அப்புறம் டவுன் வந்துச்சுன்னா ஹூஸ் தான் போடுவாங்க தென் நைன்டீன்த்து பாருங்கள் சூஸ் அ கிளிப்டு ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ட் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் நம்ம ஃபுல் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுறதுல ஃப்ரிட்ஜு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ டுவெண்ட்டியே பாருங்கள் சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் த ஷிப் ஷெயில்டு வெஸ்ட் வேர்ட்ஸ் ஷிப்புன்றது சப்ஜெக்டு செயலுன்றது வேர்பு எதை நோக்கி போகுதுன்னா வெஸ்ட் வேர்ட்ஸ் அப்போ அது அர்ஜெண்ட் எங்கே ஏன் எப்படி எதற்காகன்ற கேள்விக்கெல்லாம் பதிலாக வந்தால் அர்ஜெண்ட் ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் மார்க்ஸ் பார்த்தோம் இது ஜஸ்ட் மாடல் தான் ந
இல்லை போயிட்டுக்குரிய அப்ரிசியேஷன் கொஸ்டின் படிச்சுக்கோங்க ஒன்ஸ் அப்பான டைம் கன்ஃபேஷன் ஆஃப் அ பவுன் ஸ்பெக்டேட்டர் எவரெஸ்ட் இஸ் நாட் த ஒன்லி பீக்கு ஹாலோ கிரவுண்ட் அதை பேஸ் பண்ணி தான் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் இருக்குது அடுத்து இருபத்தி ஏழு டு முப்பது பார்த்தீங்கன்னா கிராமர் ஐட்டம்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கிராமர் ஐட்டம்ஸில் சாய்ஸஸ் இருக்குது அதாவது நாலு கொஸ்டின் கொடுப்பாங்க நீங்கள் மூணு எழுதுனா போதும் டுவெண்ட்டி ஒன் பாருங்கள் வாட் இஸ் கான் அக்கார்டிங் டு த ஸ்பீக்கர் ஒன்ஸ் அப்பான டைம் போயமில் சொல்கிறாங்க எது இப்போ போயிடுச்சுன்னா ஜெனுவின் க்ரீட்டிங் இஸ் கான் உண்மையாக வந்து அந்த க்ரீட் பண்ணுறது போயிடுச்சு போலியாக சிரிக்கிறாங்க போலியாக ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணுறாங்க பீல பாருங்கள் ஹவு டிட் த பீப்புள் லாஃப் இன் மாடர்ன் டேஸ் மாடர்ன் டேஸில் எப்படி பீ பீப்புள் சிரிக்கிறாங்கன்னா மாடர்ன் பீப்புள் வெல்கம் ஃபால்ஸ்லி உண்மையாக எல் வெல்கம் பண்ணுறதுல எல்லோரும் போலியாக வெல்கம் பண்ணுறாங்க தென் டுவெண்ட்டி டூ பாருங்கள் ஹூ டஸ் த பாயிண்ட் ரெஃபர் டு அஸ் யூ யூன்றது இங்கே யாரை குறிக்குதுன்னா அத்தலிட்ஸை குறிக்குது ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனு ஹூ டஸ் த பாயிண்ட் ரீஅஷ்யூர் எதை ரீஅஷ்யூர் பண்ணிக்கிறான்னா த பாயிண்ட் வான்ஸ் டு ரீஅஷ்யூர் ஹிம் செல்ஃப் தட் ஹி இஸ் நாட் அன் அத்தலிட் அவர் ஒரு அத்தலிட் இல்லைன்றத அவர் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறாரு டுவெண்ட்டி த்ரீ பாருங்கள் ஹூ இஸ் அடோர்டு ச கிங் யார் ராஜாவை அடோர் பண்ணுறாங்கன்னா எ பர்சன் ஹூ டஸ் நாட் பெண்ட் ஃபார் ஹிஸ் பெனிஃபிட்ஸ் தன்னோட பெனிஃபிட்ஸ்க்காக அடுத்தவங்க காலில் விழுகாமல் இருக்கிறான் இல்லையா அவன் தான் வந்து ராஜாவாக கன்சிடர் பண்ணுறாங்க இதில் என்ன ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்சுன்னு கேட்டிருக்காங்கன்னா மெட்டஃபர் ஒரு வகை ஏன்னா உத் ஹீ ஹூ டஸ் நாட் ஸ்டூ யார் காலில் விழுகாத வந்து ஒரு ராஜாவுக்கு கம்பேர் பண்ணுறாங்க லைக் அஸ் வரலை தென் இருபத்தி நாலு பாருங்கள் ஹூ ஆர் தேன்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு போய் மோன்ஸ் அப்பான டைம்லேருந்து கேட்டிருக்கு தே ரெஃபர் டு மாடர்ன் பீப்புள் பி எக்ஸ்பிளைன் ஐஸ் பிளாக் கோல்ட் ஐஸ் இது வந்து ஒரு மெட்டஃபர் கூட மாடர்ன் மென்ஸ் ஐஸ் ஆர் டிவைட் ஆஃப் எமோஷன்ஸ் லைக் ஐ பிளாக் ஐஸ் அதாவது அவங்களோட கண்ணில் எந்த ஒரு எமோஷன்ஸும் இருக்காது ஐஸ் வித்தவுட் எனி வாமத் ஆஃப் ஃபீலிங் இந்த கொஸ்டின் ஆன்சருக்கு நீங்கள் படித்த ஆன்சர்ஸ் கூட எழுதலாம் அந்த கண்ணில் வந்து உண்மை தன்மை இல்லை அந்த கண்ணில் என்ன எமோஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு நம்மளால் கண்டே பிடிக்க முடியல அதை தான் சொல்கிறாங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாருங்கள் ஹவு டூ த அத்தலிட்ஸ் ப்ளே த அத்தலிட்ஸ் எப்படி ப்ளே பண்ணுறாங்கன்னா ரஃப்லி இப்படியா ஜெயிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ரஃப்பாக ப்ளே பண்ணுறாங்க செகண்ட் ஒன் ஒய் டோன்ட் தே கன்சிடர் த ஃபீலிங் ஆஃப் அதர்ஸ் ஏன் அடுத்தவங்களோட ஃபீலிங்ஸ் அவங்க கன்சிடர் பண்ணுறது இல்லைனா அத்தலிட்ஸ் ஆர் ஈகோட்டிஸ்டிக் எப்படியாவது ஜெயிக்கணுன்ற ஒரு ஈகோவோட விளாட்றாங்க ஸோ த நெவர் கன்சிடர் அதர்ஸ் ஃபீலிங்ஸ் அடுத்தவங்களோட ஃபீலிங்ஸ் அவங்க புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஹூ இஸ் போலிங் ப்ரோக் போலிங் ப்ரோக் யாருன்னு கேட்குறாங்க ஹீ இஸ் அ கசின் ஆஃப் கிங் ரிச்சர்ட் கிங் ரிச்சர்டோட ரிலேட்டிவ் தான் போலிங் ப்ரோக் கசின் பி வந்து அலுட்ரேஷன் கேட்டிருக்கோம் ஆக்சுவலாக அது சவுண்டு தான் ஆனால் நம்ம பசங்களுக்காக வந்து லெட்டர்ஸை கூட அண்டர்லைன் பண்ண சொல்லுவோம் ஏஇஐஓஐ விட்டுட்டு மீதி இருக்கு இல்லையா வேர்ட்ஸு மீதி லெட்டர்ஸு பிசிடி இதெல்லாம் எந்த எழுத்து திரும்ப வந்திருக்குன்னு எழுதி இப்போ லேண்டு லைவ்னு எழுதி எல்லை எல்லையை அண்டர்லைன் பண்ணி காமிச்சிடணும் ஸோ இதில் ஆறு செட்டு இருக்குது நீங்கள் நாலு செட்டு எழுதுனா போதும் எழுதுகிறப்ப ஏபி ரெண்டு எழுதுங்க எனக்கு இப்போ இருபத்தி ஒன்றில் ஏ தெரியுது இருபத்தி ரெண்டில் பி தெரியுதுன்னு அப்படி எழுதக்கூடாது செட்டு செட்டாக தான் எழுதணும் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி எட்டு முப்பது கிராமட்டிக்கல் கொஷின்ஸு அது பார்க்கலாம் டுவெண்ட்டி செவன் பாருங்கள் கவிதா வாட்ச்ட் சாரி கவிதா செட் வி வாட்ச் டிய ஃபிலிம் எஸ்டடி இது டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் இருக்கு ஏன்னா இந்த கம்மா கொட்டேஷன் இருந்தாலே டைரக்ட் ஸ்பீச் கவிதா செட்டுன்னு வந்து வேறு செட்டு மட்டும் இருந்தால் செட் அப்படியே போட்டுக்கலாம் கனெக்டிங் வேர்டு என்ன இது செய்தியை சொல்கிற மாதிரி இருக்கிறதுனால கனெக்டிங் வேர்டு தட்டு வி வந்தால் உங்களுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட் பர்சன் செகண்ட் பர்சன் ஐ வி இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா தேர்ட் பர்சனாக மாற்றணும் தேன்னு மாற்றணும் அடுத்து பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்தால் இங்கே பாஸ் பர்ஃபெக்ட் போடணும் ஹேடு வாட்சிட் எ ஃபிலிம் எஸ்டர்டேன்னு வந்துச்சுன்னா த ப்ரீவியஸ் டே இல்லாட்டி த டே பிஃபோர்னு எழுதலாம் ஸோ இது டைரக்டு இந்த டேரக்டு ஈஸியாகவே இருக்குது பாருங்கள் கவிதா செட் தட் தே ஹேடு வாட்சிட் பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்தால் பாஸ் பர்ஃபெக்ட் த ஃபிலிம் த ப்ரீவியஸ் டே ஆர் த எஸ்டர்டே எஸ்டர்டே ஆர் த ப்ரீவியஸ் டே ஆர் டே பிஃபோர்னு எழுதலாம் இந்த இருபத்தெட்டு ஆல்ரெடி நான் வீடியோ போட்டிருக்கப்ப சொல்லியிருக்கேன் இன்வர்ஷன்னு சொல்லலாம் அல்லது பிகின் த சென்டென்ஸ் வித் ஷுட்டு இது ஈஸியாக டூ மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் பாருங்கள் இஃபை மட்டும் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிவிட்டு ஷுட்டு இங்கே
ட்வெண்ட்டி நைன் பாருங்கள் சேஞ்ச் இன் டு பேசி வாய்ஸ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சென்டென்ஸ் ஆக்டிவ் வாய்ஸில் கொடுத்துருக்கு அவர் ஆர்மி ஹஸ் டிஃபீட்டட் தி இனிமி இது ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்டில் இருக்கா நம்ம வந்து பேசி ஃபார்மில் மாற்றுறப்ப ஆப்ஜெக்டை சப்ஜெக்டாக மாற்றணும் எது ஆப்ஜெக்ட் எனிமி தான் ஆப்ஜெக்ட் அதை சப்ஜெக்டாக மாற்றணும் இந்த எனிமி ஹேஸ் டிஃபீட்டட் ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் பேசி ஃபார்மில் மாற்றுறப்ப ஹேஸ் பீன் டிஃபீட்டட் இங்கே சிங்குலராக இருந்தால் ஹேஸ் ப்ளூரலாக இருந்தால் ஹாவ் பீன் டிஃபீட்டட் பை போட்டு யாரால் தோற்கடிக்கப்பட்டதுன்னா பை அவர் ஆர்மி ஆப்ஜெக்டை சப்ஜெக்டாக மாற்றணும் ஹேஸ் டிஃபீட்டட் வந்துச்சுனா ஹேஸ் பீன் போடுங்க இங்கே சிங்குலர்னால ஹேஸ் பீன் ப்ளூரல் வந்தால் ஹாவ் பீன் போடுவோம் டிஃபீட்டர் பை அவர் ஆர்மி தேர்ட்டி எயிட் பாருங்கள் ஹி ஃபினிஷ்ட் இஸ் ஹோம் ஒர்க் அண்ட் தென் ஹி வெண்ட் அவுட் டு ப்ளே அவன் ஹோம் ஒர்க்கை முடிச்சுட்டான் விளையாட போயிட்டான் சேஞ்ச் இன் டு காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸை கேட்டிருக்காங்க இது ஈஸியாக மாற்றிடலாம் முடிச்சுட்டா அதனால் விளையாட போயிட்டான் ஹி ஃபினிஷ்ட் இஸ் ஹோம் ஒர்க் அப்படியே எழுதிட்டு அண்ட் தென் பாருங்கள் ஹி ஃபினிஷ்ட் இஸ் ஹோம் ஒர்க் ஹி வெண்ட் அவுட் டு ப்ளே சேஞ்ச் இன் டு காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸை மாற்ற சொல்லியிருக்கு ஸோ ஹி ஃபினிஷ்ட் இஸ் ஹோம் ஒர்க் அண்ட் தென் காம்பவுண்டுனால அண்ட் தென் கோஆடினேட்டிங் கன்ஜெக்ஷன் அண்ட் தென் ஹி வெண்ட் அவுட் டு ப்ளே முடித்ததுக்கப்புறம் விளையாட போயிட்டான் அதாவது இருபத்தி ஏழு டு முப்பது கிராமரு அதில் ஒரு சாய்ஸ் இருக்குது அதாவது டைரக்ட் இன்டைரக்ட் ஆக்டிவைஸ் பேசிவைஸ் இன்வெர்ஷனு சிம்பிள் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்டு கேட்பாங்க தென் தேர்ட்டி ஒன் டு தேர்ட்டி த்ரீ இஆர்சி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இஆர்சியில் இந்த நாலு போயம்லேருந்து தான் வரும் டிஃபீட் வி ரிப்பல் கரேஜ் அவர் ஃபோர்ட் இது எந்த போம்னா எவரஸ் இஸ் நாட் த ஒன்லி பேக் அழகாக நீங்கள் போயம் போயிட்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எழுதலாம் எக்ஸ்ப்ளனேஷனுக்கு இந்த பர்டிகுலர் லைனுக்கு அர்த்தம் தெரிஞ்சால் எழுதிடுங்க அல்லது ஸ்லோ லேர்னராக இருந்தாங்கன்னா இந்த போயம் பேராகிராஃப் படிச்சிங்கன்னா கூட அதை எழுதி வச்சுருங்க தேர்ட்டி டூக்கு நவ் தி ஷே ஹேண்ட்ஸ் வித்தவுட் தேர் ஹார்ட்ஸ் இது எந்த போயம் பார்த்தா ஒன்ஸ் அப்பான டைம் போயிட்டு யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா கேப்ரியல் ஓகேரா எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அதுக்கு தான் இந்த பர்டிகுலர் லைனுக்கு எழுதுங்க அல்லது நீங்கள் படித்த பேர படித்ததையே பேராகிராஃபாக எழுதிடுங்க தென் தேர்ட்டி த்ரீ தட் யூ ஆர் நாட் மீ அண்ட் ஐ எம் நாட் யூ இது எந்த போம்னா கன்ஃபெஷன் ஆஃப் அ பான் ஸ்பெக்டேட்டர் பாயிட் வந்து ஆக்ட் அண்ட் நேஷ் இதுக்கு வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து இந்த பர்டிகுலர் லைனுக்கு எழுதுங்க அல்லது நீங்கள் போயம் பேராகிராஃப் எப்படி படிச்சிங்கன்னா அதையே கூட எழுதிடலாம் தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மூணு கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் கொடுப்பாங்க நீங்கள் ரெண்டு எழுதுனா போதும் உங்களுக்கு எது ஈஸியோ அதை எழுதிக்குவோங்க இப்போ பாருங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து வாட் வாஸ் அ நரேட்டர்ஸ் ஃபினான்ஷியல் கண்டிஷன் என்னன்னு கேட்குறாங்க நரேட்டர் ஹட் எக்ஸாக்ட்லி சிக்ஸ்டி த்ரீ பவுண்ட்ஸ் இந்த பேங்க் பேங்க்கில் சிக்ஸ்டி த்ரீ பவுண்ட்ஸாக இருந்துச்சு ஹி டிட் நாட் ஹாவ் என்ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸும் இல்லை கடை வாங்குற அளவுக்கு டு பாரோ ஈவன் த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பவுண்ட்ஸ் வாங்குற அளவுக்கு கூட அவர்கிட்ட வந்து பேங்கில் காசும் இல்லை கடை வாங்குறதுக்கு தேவையான செக்யூரிட்டிஸும் இல்லை இதுதான் அவரோட ஃபினான்ஷியல் கண்டிஷன் தென் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாருங்கள் ஒய் ஆர் யூனிவர்சிட்டிஸ் நெசசரி ஃபார் அ சொசைட்டி ஏன் யூனிவர்சிட்டிஸ் வேணும் அப்படின்னா யூனிவர்சிட்டிஸ் ட்ரிம் அண்ட் ட்ரெயின் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்கே தான் வந்து அவங்கள வந்து ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க ட்ரிம் பண்ணுறாங்க டு பிகம் ரெஸ்பான்சிபிள் சிட்டிசன் ஒரு நல்ல குடிமக்களை உருவாக்குறதே யூனிவர்சிட்டியில் தான் தே ஆர் த ஸ்டோர் ஹவுசஸ் ஆஃப் நாலேஜ் யூனிவர்சிட்டியில் நிறைய நாலேஜஸ் இருக்கும் அதை அவங்க அங்கே தான் கே கற்றுக்க முடியும் They are the nursing ground for the people of wisdom and service. அவங்க அதாவது செடி வளர்க்குற மாதிரி இவங்கக்கிட்ட நல்ல குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் வளர்க்குறாங்க தேர்ட்டி ஃபோர் பாருங்கள் டிஸ்கிரைப் ஆத்தர்ஸ் கிராண்ட் மதர் பற்றி சொல்ல சொல்கிறாங்க த கிராண்ட் மதர் வாஸ் ரிங்கிள்டு நிறைய சுருக்கம் இருக்கும் ஷார்ட்டு ஃபேட்டு அண்ட் ஸ்லைன்ட்லி பெண்ட்டு ஷி ஹாபல்ட் அபவுட் இன் ஒயிட் ட்ரெஸ் ஒயிட் ட்ரெஸ்ஸில் வந்து அவங்க வந்து தல் தட்டி தடு மாதிரி நடப்பாங்க ஷி ஹேட் அ ரோசரி எப்பயுமே கையில் ரோசரி மணி வச்சுருப்பாங்க ஷி கெப்ட் த அதர் ஹேண்ட் அண்ட் ஹர் வெய்ஸ்ட் அவங்க பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இடுப்பில் கை வச்சுப்பாங்க ஹர் லிப்ஸ் ஆல்வேஸ் மூட் இன் சைலண்ட் ப்ரேயர் அவங்க லிப்ஸில் எப்பயுமே ப்ரேயர்ஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் தேர்ட்டி செவன் பாருங்கள் டிஸ்கிரைப் த ப்ராசஸ் ஆஃப் பைண்டிங்கு புக் புக் எப்படி பைண்ட் பண்ணுறதுன்னு எழுதிடுங்க தேர்ட்டி எயிட் வந்து நோட்டீஸ் ரைட்டிங் இனாக்ரேஷன் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் இன்வெஸ்ட் ஸ்கூல் ஆல்ரெடி நோட்டீஸ் ரைட்டிங் நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் அது நோட்டீஸ் உங்கள் புக்கில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் பேஜ் நம்பர் எயிட்டின்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் புக்கிலே 
ஃபார்ட்டிலேயே பாருங்கள் ஆல் தட் லிட்டர்ஸ் இஸ் நாட் கோல்டு செகண்ட் வந்து பாருங்கள் எ பிக்சர் இஸ் ஒர்த் எ தௌசண்ட் வேர்ட்ஸ் ஒரு பிக்சர் போதும் ஆயிரக்கணக்கான வார்த்தைகளை அந்த பிக்சர் ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிடும் லாஃப்டர் இஸ் அ பெஸ்ட் மெடிசன் இதில் இருக்கதே நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து தேர்ட்டி செவன் டு ஃபார்ட்டி த்ரீ மார்க்ஸ் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க சில நேரத்தில் பார் டயக்ராம் கூட கொடுப்பாங்க சில நேரத்தில் டேபிள் மாதிரி கொடுத்து கூட அதில் இருக்க டீட்டெயில்ஸை சென்டென்ஸாக எழுத சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபார்ட்டி ஒன் பாருங்கள் ஹவு டு யூனிவர்சிட்டிஸ் மோல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது ஃபிஃப்த்து இதில் பேராகிராஃப் கேட்டிருக்காங்க அல்லது டைட் கார்னர் கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் மேக்ஸிமம் ஒரு மூணு பேராகிராஃபாவது படிச்சுக்கோங்க ஒன் டூ ஃபோர் படிச்சிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் தென் ஃபார்ட்டி டூவில் பாருங்கள் ஹாலோ கிரவுண்ட் பேராகிராஃபும் எவரெஸ்ட் இதுவும் கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு சான்சஸ் இருக்குது பிகினிங்கில் இல்லை ஒன்ஸ் அப்பான டைம் இருக்குது கன்ஃபெஷன் ஆஃப் அ பான்ஸ் ஸ்பெக்டேட்டர் இருக்குது ஹாலோ கிரவுண்ட் இருக்குது எவரெஸ்ட் இஸ் நாட் த ஒன்லி பீக் ஒரு மூணு போயம் போயம் பேராகிராஃபாவது படிச்சுக்கோங்க தென் ஃபார்ட்டி த்ரீ வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு பேஷண்ட்டும் அந்த வித் அ ஃபோட்டோகிராஃபர் இது ரெண்டு தான் கேட்டிருக்கு நீங்கள் அந்த பேராகிராஃப் படிச்சுக்கோங்க இங்கே இருக்க லைன்ஸ் பற்றி கவலைப்படாதீங்க நீங்கள் பேராகிராஃப் படிச்சுட்டு வந்து ஒன்றும் எழுதிடலாம் ஸ்லோ லேர்னராக இருந்தால் டேஷ் எடுத்துகிட்டு கூட கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் மேக் பண்ணி எழுதலாம் தென் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தெரியும்ல உங்களுக்கு சம்மரி ரைட்டிங் மேக் நோட்ஸ் ஆர் சம்மரி ஸ்லோ லேர்னராக இருந்தால் சம்மரி ரைட்டிங் எழுதுங்க ரஃப் காப்பி போடுங்க ஹெட்டிங் போடுங்க ஃபேர் காப்பி எழுதுங்க ரஃப் காப்பியில் பாதி ஃபேர் காப்பி ரஃப் காப்பிலையோ ஃபேர் காப்பியில் அந்த டேஷ் போட்டு எழுதாதீங்க பேராகிராஃப் வந்து ஃபுல்லாகவே எழுதி வைங்க லாஸ்ட்டில் நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இந்த ரஃப் காப்பி நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இந்த ஃபேர் காப்பி போடுங்க ரஃப் காப்பிக்கு ஒரு மார்க்கு ஃபேர் காப்பிக்கு மூணு மார்க்கு டைட்டிலுக்கு ஒரு மார்க் ஸோ இந்த பேராகிராஃபில் எதை பற்றி அதிகம் பேசுகிறாங்களோ அதை டைட்டிலாக கொடுத்துருங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாருங்கள் லெட்டர் ரைட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க மேக்ஸிமம் ஃபார்மல் லெட்டர் ஒன்று இன்ஃபார்மல் லெட்டர் ஒன்று கேட்பாங்க இதில் இன்ஃபார்மல் லெட்டரே கொடுத்துருக்காங்க இந்த லெட்டர் ரைட்டிங் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வந்து எரஸ் ஸ்பாட்டிங் கொடுத்துருக்கு அதில் கிராமரும் கொடுத்துருக்கு நீங்கள் எது ஈஸியோ அதை எழுதிக்கலாம் எரஸ் ஸ்பாட்டிங் ஆறு கிராமர் ஐட்டம்ஸு இப்போ கிராமர் ஐட்டம் பார்க்கலாம் த கிளைமேட் இஸ் ஸோ சூப்பர் டேஷ் டு த ஹெவி டேஷ் டியூ டு த அது காரணம் இன்னொரு டியூனா பனினால் அந்த கிளைமேட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு யூ டேஷ் டு சப்மிட் யுவர் அசைன்மெண்ட் ஆன் டைம் உன்னோட சம்மி அசைன்மெண்ட்டை ஆன் டைத்தில் யூ க சப்மிட் பண்ணும் செமி மாடல் கொடுத்துருக்கு ஸோ ஆட் டூ வெறு மாடல் கேட்டால் ஷுட் இல்லாட்டி மஸ்ட்டு போடலாம் இதில் பாருங்கள் மாடல் வரப்பு தான் கேட்டிருக்கு லா மேக்கர்ஸ் ஷுட் நாட் பி லா பிரேக்கர்ஸ் சட்டத்தை உருவாக்குறவங்களே சட்டத்தை மீறக்கூடாது டேக் அ நம்பர் லா வித் யூ ஆர் ஐஸ் அதர்வைஸ் இல்லாட்டி போனால் யூ வில் கெட் வெட் மலையில் நினஞ்சிடத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பேரஸ் ஸ்பாட்டிங் பார்க்கலாம் neither navina nor his sisters has been informed of the accident neither navina nor her sisters have been and the has been ang varakudadu enna ponnu na have been podano ena inga sisters nu vandirukku illaya அதாவது நைதர் நான் போட்டு சிங்குலராக இருந்தால் இங்கே சிங்குலர் போட்டுறலாம் இங்கே வந்து இந்த வெறுப்புக்கு பக்கத்தில் ப்ளூரல் இருக்கிறதுனால இங்கே ஹேவ் போடணும் ஸோ நைதர் நவீனா நார் ஹர் சிஸ்டர்ஸ் ஹாவ் பீன் இன்ஃபார்ம்டு ஆஃப் த ஆக்சிடென்ட் இந்த ஹேவ் பக்கத்தில் என்ன இந்த இடத்துல என்ன செகண்டு சப்ஜெக்ட் என்ன இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி இந்த வேர்பு போடணும் மெனி ஸ்டூடெண்ட் வேர் அவார்டட் அட் த ஃபங்க்ஷன் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவார்ட் பண்ணாங்க ஏன் வந்திருக்கிறதுனால ஒவ்வொருத்தரும் இண்டிவிஜுவலாக குறிக்கிறதுனால வாஸ் போடுறோம் சிக்ஸ்டி மைல்ஸ் ஆர் அ லாங் டிஸ்டன்ஸ் ஏற்கனவே ஏரஸ் பாட்டிங் ரூல்ஸ்லே பார்த்தோம் சிக்ஸ்டி மைல்ஸ்னு வந்திருக்க சிங்குலராக தான் எடுத்துக்கணும் சிக்ஸ்டி மைல்ஸ் இஸ் அ லாங் டிஸ்டன்ஸ் இஃப் இட் ரெயின்ஸ் வி வுட் டான்ஸ் இன் த ரெயின் ஒரு வேளை மழை பெஞ்சால் டான்ஸ் ஆடுவோம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டைப் ஓப்பன் கண்டிஷன் பாசிபிள் கண்டிஷன் ஸோ அப்போ க வில் வுட்டு போடக்கூடாது வில் தான் போடணும் இஃப் இட் ரெயின்ஸ் வி வில் டான்ஸ் இன் த ரெயின் தே ரீச் லண்டன் பை இன் ட்ரெயின் இன் ட்ரெயின் போடக்கூடாது பை ட்ரெயின் தான் போகணும் தே ரீச் லண்டன் பை ட்ரெயின் ஃபார்ட்டி செவன் காம்ப்ரிஹென்ஷன் கொடுப்பாங்க அல்லது ஃபீல்டு வேர்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க இதை காம்ப்ரிஹென்ஷன் கொடுத்துருக்கு வேர் டிட் த ஆன்ஷியன் கிங்ஸ் அண்ட் குயின்ஸ் லிவ் நீங்கள் அந்த பேராகிராஃபை படிச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் பேஸ் பண்ணி அஞ்சு கொஷின்ஸ் இருக்குது ஏன்ஷியன் கிங்ஸ் அண்ட் குயின்ஸ் லிவ் இன் லார்ஜ் ஃபேன்சி ஹவுசஸ் கால்டு காசலில் வா
ஈஸியாக வந்து அரண்மனைக்குள்ளே வர விடாமல் தடுக்குது அந்த கிங்ஸ் ஆர் குயின்ஸ் எனிமீஸ் அவே ஃப்ரம் த காசல் அந்த மோட் இருக்கிறதுனால அவங்களால சீக்கிரம் உள்ளே வர முடியாது டி வந்து பாருங்கள் ஹவு டு ஜூஸ் யூஸ் மோட்ஸ் ஜூவில் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா டு செப்பரேட் அனிமல்ஸ் ஃப்ரம் பீப்புள் அனிமல்ஸை பீப்புளில் வந்து செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த மோட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதுக்கு கரெக்டான டைட்டில் அந்த அஹலி தான் இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்கிறாங்க ஸோ அதையே மோட்டே நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸோ காம்ப்ரஹென்ஷன் படி எழுதுகிறப்ப நீங்கள் ஃபுல் ஸ்டாப்பில் ஆரம்பித்து திரும்ப ஃபுல் ஸ்டாப்பில் முடிங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை படித்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக மீனிங் புரியும் ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஃபுல் கொஷின் பேப்பர் பார்த்துருக்கோம் கொஞ்சம் லெட்டர் ரைட்டிங்லேயும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு யூனிட் பின்னாடி நிறைய லெட்டர்ஸ் இருக்குது அதையும் கொஞ்சம் படிச்சுருங்க ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்